ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് കിച്ചൺ വേൾഡ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി പപ്പടം റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നും പപ്പടം വെറുതെ പൊരിച്ചല്ലേ കഴിക്കാറ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കമൻസ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് പപ്പടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ പത്ത് പപ്പടമാണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് പത്ത് പപ്പടം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതേപോലെ കുഞ്ഞാക്കി മുറിച്ചിയുടെ കൈ കൊണ്ട് പിച്ചിയുടെ ചെയ്യുക എല്ലാവനും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കത്തിയും കത്രികൾ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെന്ന ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പപ്പടം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറേ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരൂല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് പപ്പടമാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇരുപത് ചുവന്നുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുതാക്കി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിപ്പോകരുത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ആ ചെറിയ ഒരലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് ഉണക്കമുളകാണ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനോട് ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടൂല അപ്പം ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എരിവ് കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും മുളക് എടുക്കണ്ട എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക മുളക് പൊടി മുളകൊക്കെ ഇനി ഉണക്ക മുളക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ കാശ്മീരി മുളകാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്പൂണോളം ചേർക്കുക സാദാ മുളക് പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര രണ്ട് സ്പൂണൊക്കെ ചേർക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം അതേ ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മസാല റെഡിയാക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാ പപ്പടം പൊരിച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് ഉണക്കമുളക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഈ ഉണക്കമുളക് ഇടണം നിർബന്ധം ഇല്ലാട്ടാ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടെന്നുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറി വരില്ല അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓയിലല്ല വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഈ മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് വേണം പപ്പടത്തിൽ ഉപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം 
Video and Kishta Patan and Dangile, Raja the Nokana, and at the comments of Karikanam, Pine, friends and family Kako share the Odaka. Channel is where a subscribe is the Tilling and the subscribe here. And the Tadatula Bell Lake and Godon the Prestina Namatra videos in the notification item and Kagutolo.